Buonasera a tutti, oggi un video diverso dal solito, più che video un audio. Voglio sfatare il mito dell'acqua di Napoli. Grazie a un video che ho visto del nostro amico Garaci Pizza. Iscrivetevi al mio canale, ma iscrivetevi anche al suo. Vi lascio il link in descrizione. E vi lascio al nostro amico di Garaci Pizza, sentite le belle parole. Do la linea allo scassa pizza grande qua parliamo dell'acqua quante volte abbiamo letto in giro anche da purtroppo da colleghi che l'acqua è il segreto della pizza buona a napoli che l'acqua è il segreto del caffè a napoli e tutte queste robe questo è un mito super falso perché l'acqua è fondamentale assolutamente in un impasto in un caffè perché ne rappresenta la maggioranza nel caffè però è più legato al fatto che deve seguire certe regole deve essere potabile senza nessun tipo di inquinamento con un certo grado di durezza con un ph all'interno di un certo intervallo perché altrimenti l'impasto è troppo rigido o al contrario però queste caratteristiche dell'acqua si trovano in tantissime città. Enzo, su un articolo addirittura del 2015, quindi di 8 anni fa, 7 anni fa, ha parlato di aver fatto un confronto dell'acqua di Napoli e quella di New York, ravvisando dai tutti i valori tecnici che non sono tanto dissimili, così come l'acqua di Napoli e di Milano. Quindi non è questa la discriminante sul perché in media la pizza a Napoli, soprattutto quella napoletana, è migliore del resto d'Italia e del mondo. Io ad esempio nell'articolo che ho fatto su Garage Pizza ho raccontato di un mix tra reale ed esoterico, dai profumi all'estrema confidenza con i forni soprattutto a legna, con i prodotti super freschi, con la scelta dei prodotti giusti, con la manualità, nel contesto. E quindi sono... Sono, come dicevo, un mix tra cose tecniche e meno. E questo è già una cosa un po' più realistica. Poi, ehm, come dire, la magia, anche i costi più bassi, tante cose che succedono. Il pizzico di amore. L'amore ci vuole, è chiaro che poi non bisogna essere troppo portati da questa cosa, perché poi è sbagliata. Ma nemmeno essere dei bacchettoni con la mazza su per il sedere, che non vogliamo mettere nell'equazione di una creazione della pizza la voglia, la passione, la passionalità nel farla perché altrimenti c'è l'industria altrimenti c'è il mattarello altrimenti c'è eh, la produzione in serie va benissimo però la passione va messa in tutto quello che si fa perché anche quando uno scrive un articolo fa un podcast o altro se non ci mette passione si annoia, si, an si avverte all'interno della scrittura o nell'audio c'è poco da fare in tutto quello che facciamo anche nel lavoro più triste, tra virgolette, più noioso, c'è differenza tra chi ci mette un minimo di senno o di passione rispetto a chi lo fa proprio perché deve portare la magnotta a casa? C'è poco da fare, non si scappa. Ecco, e quindi l'acqua è una cavolata assurda, è fondamentale, ma è una cavolata assurda quando viene indicata come discriminante per una pizza più o meno buona da Napoli rispetto al resto. Perché dell'acqua simile a Napoli si trova un po' ovunque, come caratteristiche tecniche. Poi sicuramente è particolarmente avvocata l'acqua di Napoli, anche se poi alla fine, quando si parlava del serino e così via, delle sorgenti ormai non vengono più utilizzate, soprattutto in città, Napoli città. Poi è chiaro, ci sono una serie di cause, il forno che ha un'esperienza millenaria, il pizzaiolo bravissimo, che ne fa centinaia di pizze al giorno, sono migliaia, l'acqua che comunque c'è i valori corretti, la, la, il fior di latte super top, il pomodoro super top, è chiaro che tutta questa serie ti danno anche tecnicamente un'ottima pizza, mettici poi tutto il resto che vi ho già elencato e siamo a cavallo. Quindi sfatiamo anche questo mito. Sono pienamente d'accordo con lui, se lo siete anche voi commentate cosa ne pensate dell'acqua di Napoli. Vi saluto, vi lascio il link in descrizione di Garage Pizza, andate a dare un'occhiata, video molto interessanti, iscrivetevi anche al mio canale, mi raccomando, ciao e al prossimo video.